সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমি দিনাক সোহানি আপনারা সকলেই জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি সমাজ এবং অর্থনীতির নানা দিক নিয়ে কথা বলে থাকি আজকে আমরা কথা বলবো উন্নয়ন ও নিরাপদ বাংলাদেশ নিয়ে এই কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন তিনজন বিশিষ্ট অতিথি চলুন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমার একদম পাশেই আছেন অনেক দূর থেকে এসেছেন আমাদের মাঝে এবং আমাদের বাংলাদেশের সকল দর্শককে বাংলা টিভির দর্শককে আমি একজন প্রবাসী নেতা হিসাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব সুলতান মাহমুদ শরীফ সভাপতি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ তারপরে আছেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুর রশিদ নিরাপত্তা বিশ্লেষক তারপরে আছেন ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী এমপি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমরা আপনারা ইতিমধ্যে শুনেছেন আমরা উন্নয়ন এবং নিরাপদ বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলবো আমি যেহেতু সুলতান ভাইকে পেয়েছি একটু পিছনে দিকে যেতে চাই সুলতান ভাই কাছ থেকে আমি জানি আমরা সকলেই জানি আপনি বঙ্গবন্ধুর একজন বিশ্বস্ত কর্মী ছিলেন সেই সময় বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতার পরপর সরকার বঙ্গবন্ধু সরকার তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেছিলেন দুটি ভাগে একটা হলো পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন এবং দ্বিতীয়ত উন্নয়ন আমরা স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছর পার করে এসেছি আজকে আমরা আমরা কি বঙ্গবন্ধুর সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছি শুধু ভিন দেশ থেকে আপনি বাংলাদেশকে কিভাবে অবলোকন করেন বা মূল্যায়ন করেন আপনি উন্নয়ন ও নিরাপদ বাংলাদেশ উন্নয়ন আজকে যারা দর্শক আছেন তাদেরকে সালাম আদাব শুভেচ্ছা প্রণাম বাংলা টিভি বাংলাদেশে প্রচার শুরু করেছে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি কারণ বাংলায় বাংলাদেশের বাইরে একটি টেলিভিশন চ্যানেল প্রথম ইউরোপে বাংলা টিভি আরম্ভ করেছিল এটা জননেত্রী শেখ হাসিনার শাসনকালেই সম্ভব হয়েছিল তার ফলেই বাংলায় একটা টেলিভিশনে আমরা বাইরে যে লক্ষ লক্ষ বাঙালি আছি তারা বাংলায় কথা বলতে পেরেছিলাম বাংলায় আলোচনা করতে পেরেছিলাম এবং বাংলায় সমস্ত কিছু পরিচালনাও করতে পারতেছিলাম এবং মন ভরে বাংলা শুনতেছিলাম অ্যান্ড মন প্রাণ ভরে বাঙালির সাথে এক্স কথাবার্তার আলাপ আলোচনার একটা সুযোগ এই এই টেলিভিশনটি সেই সময় করে দিয়েছিল আজকে অনেক দিন পরে বাংলাদেশে এই টেলিভিশন চ্যানেলটি হওয়ার জন্য তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমরা যারা প্রবাসী তাদের মধ্যে যে এই বাংলা টেলিভিশন যে বাংলার সাথে ভালোবাসার একটা যোগসূত্র এবং বন্ধন তৈরি করেছিল সেইটা আজকে আমার মনকে নানাভাবে অনুরাণিত করে আমি আমি কিন্তু যে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে তা দেখেছি যেদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সেদিনের বাংলাদেশও কাছের থেকে এই দেশ এই দেশের মধ্যে থেকে দেখেছি যে ধ্বংস ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে যে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেদিন বাংলাদেশ ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে যে অত্যাচার নিগ্রহের মধ্য দিয়ে আমার মানুষ নয়টি মাস কাটিয়েছিল হাজার বছর বাঙালি যে কষ্টের মধ্যে ছিল সেই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাদের ত্রাতা জাতির জনক এবং জাতির প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদেরকে একটি দেশ নিজেদের জন্য একটি দেশ করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তারই নির্দেশে তার তার সাথে কথা রেখে তিনি যেমন নিজের জীবন তার পরিবার পরিজনের জীবন একবারে মৃত্যুর সামনে দাঁড়া করিয়ে আমাদেরকে দেশের মুক্তির জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং আমরা কম হলেও তিরিশ লক্ষ লোক তার একজন মানুষের কথায় এবং নিজের নিজেদের দেশপ্রেমে এই এই কাজটি করেছি এবং স্বাধীনতা এনেছি আমার এক কোটির উপরের লোক দেশান্তরিত হয়েছে আমার বাকি ছয় কোটি লোক একজনও বলতে পারবে না যে এই নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকালে তার স্টোরি দুঃখ ভারাক্রান্তভাবে ছাড়া অন্য কোনোভাবে এই নয় মাস তারা প্রকাশ করতে পারে প্রচার করতে পারে এই নয় মাসের দুঃখ এবং কষ্ট অসহ্য যন্ত্রণা কেউ 
কারো কাছে কোনো কম ছিল না তার মধ্যে দিয়ে যে দেশটি আমরা পেয়েছি সেই দেশটিকে আজকে যেখানে আমরা নিয়ে আসছি সেটা নিশ্চয়ই অনেক উন্নয়ন হয়েছে এবং আমি একটু মনে করে দিচ্ছি আপনাকে ওনার পরিচালিত করেছেন দুটি ভাগে একটা করেছিলেন প্রথমত পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন এবং দ্বিতীয়ত উন্নয়ন উনি এই দেশ পরিচালন করেছেন আমরা এই এত বছর পরে আপনি বাংলাদেশকে কিভাবে দেখছেন আমরা কি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছি আমি আগের কথাই যাই যে ষোলোই ডিসেম্বর আমি যে বাংলাদেশ পেয়েছিলাম সেদিন থেকে ষোলোই ডিসেম্বর থেকে আমি এই বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরেছি এবং যে ডিভাস্টেটিং কন্ডিশন যে ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল কেউ হয়তো বলবে রাস্তা কেউ হয়তো বলবে ঘাট কেউ হয়তো বলবে শস্য কেউ হয়তো বলবে মানুষের ঘর বাড়ি কিন্তু কোনটা কোন জিনিসটা এই নয় মাসে আমাদের যে নয় মাস আগে যেখানে ছিলাম সেইখানে ছিলাম একটি জিনিসও না মানুষও না তার শরীরও না তার স্বাস্থ্যও না তার সন্তানও না তার ভাই বোনও না তার মা বাপও না এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে গেছে নানাভাবে মরে গেছে তাদের কখনো অনেককে অনেকের পুরা ফ্যামিলিটা নষ্ট হয়ে গেছে এই কন্ডিশনের মধ্য দিয়ে আমরা দেশ দেশটি পেয়েছিলাম তখন প্রথম যে চিন চিন্তাটা ছিল যে প্রথম হলো এই মানুষ যাদের ঘর নাই তাদেরকে ঘর দেওয়া তার তাদের প্রথম সপ্তাহে একটা রিলিফ কমিটি করে প্রত্যেক জায়গায় যাদের মনে আসে তাদের মনে করাচ্ছি একটা প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়নে রিলিফ কমিটি করে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্ব দেওয়া সেখানে যাতে প্রত্যেকটি বাড়িতে দুইবেলা খাওয়ারের বন্দোবস্তর জন্য একটা প্রচেষ্টা করা যায় সরকার থেকে এবং জনসাধারণ থেকে আপনি যে বিষয়টা বলছেন আপনি একদম বিধ্বস্ত অবস্থার কথা বলছেন একদম বিধ্বস্ত অবস্থা এবং এই বিধ্বস্ত অবস্থা আপনি সেই সেই অবস্থাটাও কিন্তু আপনি দেখেছেন সেটা আমি এখন বর্তমান বাংলাদেশকে আপনি কিভাবে এই যে একটা পার্থক্য আপনার দৃষ্টিতে এই সুদূর ভিন ভিন দেশ থেকে কিভাবে এটা আমার উন্নয়নটাকে কিভাবে আমার সাড়ে সাত কোটি লোক 19 কোটিতে এসে কি পরিমাণ পরিশ্রম প্রত্যেককে করতে আছে প্রত্যেকটি মানুষ এই এটা ওয়ান পারসেন্ট টু পারসেন্ট লোকের মধ্যে ভালো নাও হইতে পারে বা স্বার্থান্বেষী হইতে পারে কিন্তু বাকি সমস্ত মানুষগুলো অপরিসীম পরিশ্রম করে এই এই কয়টা বছরে এই একাত্তর বাহাত্তর সাল থেকে এই পর্যন্তের মধ্যে এই দেশটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসছে যেটা দেখে সমস্ত বিশ্ব আজকে গর্বিত হচ্ছে ঈর্ষান্বিত হচ্ছে এবং যে কথা আমি ইউরোপ এবং বাইরে শুনি যে কোল শেখ হাসিনা করলো কীভাবে এত ডেভেলপমেন্ট আনলো কীভাবে শেখ হাসিনার নাম এই জন্য বলা হয় যে ডেভেলপমেন্টের এই স্টেজে একটা একত্রে নয়টি বছর উনি এই দেশটিকে প্রতি প্রতি বছর সব দিকে যত যত সূচক বলবেন সমস্ত সূচকে এই দেশটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসছে সেই জন্য এই কথাগুলো বলা হয় কিন্তু এই দেশটি আপনারা আশ্চর্যজনক হবেন যে আপনারা হয়তো বলে যান নাই যে এই দেশটি স্বাধীনতার তিন বছরের মাথায় এইখানে দেশদ্রোহী ঘারকতা ঘাতকরা এইখানে এই দেশের প্রতিষ্ঠাতা এই দেশের স্বাধীনতার রূপকার এই এই দেশের মানুষের সমস্ত প্রেরণার উৎস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার পরিবার পরিজন সহ যেভাবে তিরিশ লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করেছে সেইভাবে তারা হত্যা করেছে হত্যা করে এই দেশটাকে আবার একাত্তরের আগে একটি অনুদাস দেশে পরিণত করার চেষ্টা করছে উনত্রিশ বছর এই সময়ের মধ্যে উনত্রিশ বছর তারা চেষ্টা করেছে এই দেশটাকে আবারও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এর জন্য ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম এনেছে কিন্তু তারপরও শেখ হাসিনা এই দেশটাকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এসছেন আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আসছেন যে উনত্রিশ বছর মানে দেশ একটা আপনি যেটা উল্লেখ করতে চেয়েছেন ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিস্ট যেটা আপনি উল্লেখ করেছেন আমি একটু আসবো আপনার কাছে একটু পরে আমি মেজর জেনারেল আব্দুর রশিদ সাহেবের কাছে আমি একটু জানতে চাচ্ছি আমি সুলতান শরীফ সাহেবকে একটু প্রশ্ন করেছিলাম যে দেশ উনি দেখেছেন বিধ্বস্ত দেশ শুধু ভিন দেশ থেকে উনি উনি বলছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবাই অবাক হয়ে যায় যে ওনার উন্নয়ন দেখে আপনার দৃষ্টিতে কি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে আপনি তো দেখেছেন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অভিষ্ঠের লক্ষ্যটা তো আপনি সেট করবেন যে কোথায় আপনি এখন কি হয়েছে যে আমরা যেটা দেখেছি অভিষ্ঠের লক্ষ্যটা কিন্তু সেট করা হয়েছে যে আমরা দু হাজার একুশ সালে কী হতে চাই আমরা দু হাজার একচল্লিশ সালে কী হতে চাই সে অভিষ্ঠের লক্ষ্যের সাথে আপনি এখন মেজার করতে পারবেন যে আপনি শর্টফল করছেন নাকি আপনি সেটাকে পৌঁছতে পারছেন 
তো নিঃসন্দেহে বলা যায় যেটি উনি বলছিলেন আমি সেটিকে কন্টিনিউশন করে বলতে চাই সেটি হচ্ছে ডেভেলপমেন্টটাকে আপনি কিভাবে দেখবেন তা আমরাকে ডেভেলপমেন্টটা যে দেখতে চাচ্ছি কিভাবে সেটি হচ্ছে এটাকে আপনি যদি ভেঙে চুড়ে ফেলেন ছোট ছোট করে বলেন তাহলে প্রথম হচ্ছে মানুষ কি খেয়ে বাঁচে নাকি এ দেশের মানুষ খাবার পাচ্ছে কি না জি উনি হয়তো একটা কথা লক্ষ্য করেননি আমরা হয়তো তখন আরও ছোট ছিলাম যেটা দেখেছি যে বাংলাদেশের সবচেয়ে সংকট ছিল জনসংখ্যা কম ছিল কিন্তু মানুষ খেতে পেত না তখন আপনি দেখতেন বাড়ি ঘরে যদি আমি যদি আর একটু নিচের দিকে সমাজের অবস্থা বিবরণ করি এটা একদম সত্য কথা যেটি হচ্ছে যে মানুষ সেই থালা নিয়ে বাড়িতে ভিক্ষা চাইতো বলতো যে পান্তা ভাত দেন পান্তা ভাত না থাকলে যদি বলতো যে ভাতের মার থাকলে দেন এই যে এখন যদি আপনি কাউকে বলেন যে পান্তা ভাত খাবার সে বলে পান্তা ভাত খাবো না সেটা তো মেনু চয়েস দেয় এখন যদি আপনি কোনো গরিব মানুষকে খাওয়াইতে চান গ্রামে গঞ্জে বা সেখানে ভাত ছাড়া কেউ খাবে গরম ভাত না এখন হচ্ছে কি বলে ওই যে মানে আপনাকে এই দিতে হবে বিরিয়ানি খাওয়াতে হবে তা নাহলে তারা আসবে না তো এই যে চাহিদাটা হয়েছে কোথা থেকে সেটা হয়েছে যে আপনার মনে আছে যে ওনার সাথে আমি যোগ করতে চাচ্ছি যে ইয়ে যে কথাটা বলেছিল বাংলাদেশ ইজ এ বটমলেস বাস্কেট এই বাস্কেটটা যে এখন শোকেসে পরিণত হয়েছে সেই সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ হিসেবে কিন্তু বিশ্বে পরিচিত ছিল যেটি হয়েছে সেটা আমি বলতে চাচ্ছি না কারণ এটা সব মানুষের এত বেশি জানা জানা হ্যাঁ তো এই যে মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট যদি আমি এক কথা বলি এখন সবাই চিন্তা করছে যে বাংলাদেশের মতো একটি দেশ যখন বঙ্গবন্ধু নতুন নেশন হোটের কথা বলেছিলেন বাঙালি জাতিসত্তার কথা বলেছিলেন ছয় দফার মাধ্যমে সেটাকে আমরা আমাদের ভাষায় বলি রাষ্ট্রবিজ্ঞান হচ্ছে কনসেপ্ট অফ এ নিউ নেশন হোল্ড তো নিউ নেশন হোল্ডের কথা যখন বলেছিলেন তখন অনেক এই যে আমাদের বিখ্যাত বিখ্যাত লোকরা অর্থনীতিবিদ থেকে করে সমাজবিদরা বলেছিলেন এটা হচ্ছে নন ভায়াবেল এরকম একটা নেশন হোল্ড বাঁচতে পারে না তো সে বাঁচতে পারে মানে সে খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারবে না বাংলাদেশ যদি একটা দেশ হয় তাহলে বাংলাদেশ সেই দেশ বঙ্গবন্ধু করে গেলেন তারপরে এটিকে বাস্কেটলেস বটমলেস বাস্কেট বলা হলো এখন এটা শো কেসে পরিণত হলো এই যে ট্রানজিশানটা করল কে এখানে তো কাউকে না কাউকে আপনাকে ক্রেডিট দিতে হবে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের লিডারশিপ একটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সে সুযোগ পাননি কিন্তু বঙ্গবন্ধু যেটি করে গেছেন সেটি হচ্ছে না উনি করেছেন কনসেপ্ট ডেভেলপমেন্ট জি উনি যে এ ভিশন ডেভেলপমেন্ট করেছেন যে উনি যেটা যেটা করতে চেয়েছিলেন উনি যে স্বপ্নগুলো দেখিয়ে গেছিলেন সেই স্বপ্নগুলো পরবর্তীতে আমরা দেখছি যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেটিকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করলো অর্থাৎ বাস্তবে রূপদান করলো রূপদান করার ফলেই তাহলে বাংলাদেশের ওই যে বটমলেস বাস্কেট থেকে একটা শোক এসে পরিণত হলো এই যে পরিবর্তনটা হলো এই পরিবর্তনের বিস্তৃতি তো এটি অর্থনৈতিক বিদ্রোহ দিতে পারবে সমাজ বিদ্রোহ দিতে পারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরও দিতে পারবে এখানে একটি কথা আপনি যেটা বারে বারে উল্লেখ করতে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে এটির সাথে নিরাপত্তার কি সম্পর্ক সেটি আমি মনে হয় এটি আমার সাবজেক্ট নিরাপদ বাংলাদেশ তো নিরাপদ বাংলাদেশ এখন হচ্ছে যে আমি যদি একটু পেছনে যাই অনেকেই জানেন যে বিশ্ব ব্যাংকের এক সময় প্রধান ছিল ওনার নাম ছিল খুব নামী ব্যক্তিত্ব ছিল ওনার নাম ছিল রবার্ট ম্যাকতামারা যদি আমি ভুল না করে থাকি উনি একটা তত্ত্ব দিয়েছিলেন সেই তত্ত্বে তো সুস্পষ্ট বলেছেন ডেভেলপমেন্ট উইদাউট সিকিউরিটি ইজ ইম্পসিবল উইদাউট সিকিউরিটি দেয়ার উইল বি নো ডেভেলপমেন্ট তো ডেভেলপমেন্ট আর সিকিউরিটি হচ্ছে পাশাপাশি কাজ করে সাথে একসাথে কাজ করে আপনি ডেভেলপমেন্ট করতে গিয়ে যদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারেন দেশের সার্বভৌম তাহলে এখানে যে নিরাপত্তার দুটো ভাগ আছে একটি হচ্ছে আভ্যন্তরে নিরাপত্তা আর একটা হচ্ছে বাহ্যিক যে ঝুঁকি সেখান থেকে নিরাপত্তা সেই নিরাপত্তাগুলো আপনি কেমন করে দেবেন এখন যদি আমরা দেখি যে এই নিরাপত্তাটা যদি পাশাপাশি আপনি দিতে পারেন তাহলে ডেভেলপমেন্ট বেগবান হয় জি তো আমরা দেখেছি বাংলাদেশে আপনি দেখেন যে বাংলাদেশকে একটি আমরা দেখেছি জঙ্গিবাদের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ এখন আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা রেফিউজিদের বাংলাদেশ জায়গা দিয়েছে জায়গা দিয়ে একটি মানবতার একটি পরিচয় দিয়ে সারা বিশ্বে একটি নতুন অবস্থান নিয়েছে একটা গরিব দেশ যে দেশ নিজে চলতে পারে না সেই দেশ হচ্ছে দশ লক্ষ রেফিউজির লোড এই যে বহন করার মতো যে সাহসিকতা দেখিয়েছে এটি বিশ্বের অন্য অন্য নেতাদের পাগল করে দিয়েছে যেটা কি বাংলাদেশ হাও বাংলাদেশ ক্যান ডু ইট কেমন করে বাংলাদেশ এটা করছে এখন হচ্ছে যদিও তারা এখন শত শত প্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসছে কিন্তু এই কথাটা হলো বাংলাদেশ তো করতে পে করার জন্য যে স্প্রিয়া দেখিয়েছে প্রত্যয় দেখিয়েছে আসবো আসলে রোহিঙ্গার সমস্যা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো আমি ওবায়দুল মুক্তাদের চৌধুরী জানাব আপনার কাছে আমার প্রশ্ন উনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত একজন কর্মী ছিলেন আপনি কিন্তু সেই সময় যুদ্ধে প
আপনি এই এখনই এসে এই বাংলাদেশকে আপনি কেমন ভাবে দেখছেন যে নিরাপদ বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলেছে দেশ তো অবশ্যই এগিয়েছে কিন্তু দেশের মধ্যে কিছু সমস্যাও আছে জাতীয় কতগুলো সমস্যাও আছে সবগুলো মিলিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনি দেশকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন সাতচল্লিশ বছর পর ধন্যবাদ আপনাকে এবং বাংলা টিভিকে যে আমি বাংলা টিভিতে প্রথম আসলাম আপনার আজকের যে বিষয়বস্তু তাও খুবই চমৎকার এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য এটুকুই যে পাকিস্তানের পঁচিশ বছর এটাও আমাদের চোখের সামনে দেখা আর বাংলাদেশের এই সাতচল্লিশ বছর এটা তো আমরা আমাদের সাথে সাথেই বেড়ে উঠেছে বাংলাদেশের সাতচল্লিশ বছর অভাবিত পরিবর্তন অভাব অভাবনীয় পরিবর্তন আছে কারণ আমি যখন ছোট ছিলাম বা আমি ছোট কেন আমি স্বাধীনতার সাথে সাথে আমরা যখন দেখেছি যে আমাদের মানুষের যারা মানে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীতে আপনার জুতো পায়ে দেওয়া লোক দেখা যেত না আর এখন জুতো পায়ে ছাড়া কোনো লোক দেখা যায় না লুঙ্গিও এখন অনেকে কমে গেছে লুঙ্গি প্রায় নেই বললেই চলে কারণ আমি বাসায় লুঙ্গি পড়ি কিন্তু আমার কাজের ছেলেরা কেউ লঙ্গি পরে না তারা আপনার সব প্যান্ট শার্ট পরে তারা যারা কাজ করে কালচারও চেঞ্জ হচ্ছে আপনার বিদ্যুতায়নের কারণে এই এখন সাম্প্রতিক সময়ে যে উন্নয়ন হচ্ছে সেটা তো আরও অভাবনীয় কারণ শতভাগ বিদ্যুতায়ন হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন এলাকা এবং এই বিদ্যুতায়ন যে কি পরিমাণ পরিবর্তন আনছে এটা অকল্পনীয় যা না দেখলে আপনি বুঝবেন না আপনি যদি আপনার গ্রামের বাড়িতে যান বা এলাকায় যান আপনি দেখবেন যেখানে কোনো দিন আপনি কল্পনা করেন নি যে এই ঘরে টিভি দেখবেন সেখানে শুধু টিভি না সেখানে ফ্রিজও দেখছেন তারপরে অন্যান্য যে অ্যামিউনিটিস আছে যে মডার্ন অ্যামিউনিটিস আছে তা পাচ্ছেন সর্বশেষ আপনি সেখানে হয়তো বা ল্যাপটপও দেখতে আপনি মোবাইল তো পাচ্ছেনই দেখতে সুতরাং এখন সবার হাতে হাতে হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা একটা অভাবনীয় পরিবর্তন পাকিস্তানের পঁচিশ বছরে আমরা যা অর্জন করতে পারিনি হয়তো বা বাংলাদেশেও আমরা পঁচিশ বছরে সেই অর্জনটা করতে পারিনি আর বঙ্গবন্ধু আমাদের জন্য যে বেসিস তৈরি করে দিচ্ছিলেন যে ফাউন্ডেশনটা তৈরি করে দিচ্ছিলেন যে সমস্ত রাস্তাঘাট যেগুলো ভেঙে গিয়েছিল সেগুলো পুনর্বাসন করা তিন কোটি তিন কোটি মানুষ প্রায় আভ্যন্তরীণ ডিসলোকেশন হয়ে গিয়েছিল ডিসপ্লেসড হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে পুনর্বাসন করা এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে পুনর্বাসন করা রেলওয়েকে কমপ্লিটলি ডেস্ট্রয়েড ছিল রেলওয়ের বড় বড় কয়েকটা ব্রিজ আপনি জানেন যে ভৈরব আশুগঞ্জ ব্রিজ তারপরে আপনার ওই যে লালমনিহাটের যে পাকশি ব্রিজ এগুলোকে আপনার রিহেবিলিট করে করে পুরো বঙ্গবন্ধু সময়ে কিন্তু এটা কমপ্লিট হয়েছে এবং আপনি অবাক হবেন যে আমাদের যে যেটুকু রাস্তা তখন ছিল সড়ক জনপদ সেটাও কিন্তু বঙ্গবন্ধু সময়ে আপনার রিহেবিলিট করা হয়েছে পুরোটাই কিন্তু রিহেবিলিটেশনের বাইরে ছিল না তারপরে আমরা ছিলাম একটা প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট এটাকে একটা ন্যাশনহুডে ন্যাশনহুড দেওয়া এবং সাথে 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 একটা ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট তৈরি করা সেটার কিন্তু এই যে এইগুলো হলো ফাউন্ডেশন দিজ ওয়ার দি ফাউন্ডেশন লেড বাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং যেটা আনফর্চুনেটলি তার কিলিংয়ের পরে এটাকে আপনার সাকসেসফুললি এটাকে যে সামনে নিয়ে যাওয়া এই ডেভেলপমেন্টটাকে ফাউন্ডেশনের উপরে বেস করে সেটা তার করিনি কারণ তারা ফান্ডামেন্টালি দে ওয়ার ডিফারেন্ট ফ্রম এবং ইডিওলজিক্যালি দে ওয়ার ডিফারেন্ট ফ্রম বঙ্গ মানে লিবারেশন কনসেপ্ট অফ লিবারেশন ওয়ার্ক আর সুতরাং তারা বিপক্ষ হ্যাঁ একটা তারা জনগণের সাথে তারা সম্পৃক্ততা ছিল না তাদের একটা এলিট গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ততা ছিল এবং সেই জন্য তারা ওই পাকিস্তান আমলের যে এলিট গোষ্ঠী ছিল তার পরিপুষ্টকতা করতে গিয়ে পরিপুষ্টকতা করতে গিয়ে তারা জনগণের ডেভেলপমেন্টের দিকে খুব একটা নজর দিতে পারেনি এবং যে জন্য একুশ বছর পরে যখন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা ক্ষমতায় আমরা আবার একটা সুযোগ পেলাম জনগণকে খেদমত করা তখন কিন্তু আমাদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে গিয়েছিল কারণ একুশ বছর পর্যন্ত এখানে একেবারে পুরো পাকিস্তানি মন মানসিকতার সমস্ত প্রশাসন সে সামরিক বাহিনী হোক অসাম বেসামরিক প্রশাসন হোক জনপ্রশাসন সর্বত্র আপনার পাকিস্তানি মন মানসিকতা ছিল এমনকি আপনার আমরা যে আপনার এই জয় বাংলা একটা শব্দ এটাও উচ্চারণ করা কঠিন ছিল তারপরে আমি আপনি আপনার সুলতান ভাই আমার 
আমরা একসাথে অনেক পঁচাত্তরের পরে কষ্ট করেছি আমাদের জানা আছে যে কি একটা অবস্থা দুঃসহ অবস্থার মধ্যে গিয়েছিল সেখান থেকে এখন যে অবস্থা দেখছি যে অনেকটি শেখ হাসিনার সরকারের আমলে যেমন ধরেন আমরা সাত কোটি মানুষ ছিলাম বঙ্গবন্ধুর সময় তখনও আমাদের প্রায় চল্লিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি বাংলাদেশে এই পূর্ব পাকিস্তানে আর এখন আমরা বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরে এইটাকে আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আপনি জানেন যে এম আর হথচাইল্ডের একটা বই আছে যে ম্যান মেড ইয়ে আপনার যে একটা অ্যাপিড এটা কি কি বলে যে না ওই যে আপনার মানুষের অনাহার সৃষ্টি করা যায় দুর্ভিক্ষের কথা তৈরি করে এটা কিভাবে আমাদেরকে কিউবা থেকে আমাদের কিউবার সাথে চুক্তির কারণে আমেরিকানরা কিভাবে রাস্তা থেকে মাঝপথ থেকে তাদের ব্রেইন এরিয়াটা আপনার জাহাজ তুলে নিয়ে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে শায়স্তা করার জন্য এইভাবে নানানভাবে করেছিল সেখান থেকে কিন্তু আমরা এক সময় যখন ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতায় আসলাম তখন কিন্তু জনৈত্রী শেখ হাসিনা পরিশ্রম কষ্ট এবং তার সরকারের দূরদর্শিতার মাধ্যমে এবং তার নিজের ব্যক্তিগত দূরদর্শের কারণে আমরা কিন্তু এই যে চল্লিশ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতির দেশকে আমরা খাদ্য স্বয়ংসম্পন্নের দেশে পরিণত করেছিলাম এমনকি তখন আমাদের যৎসামান্য উদ্বৃত্ত খাদ্য আমরা উৎপাদন করছিলাম সেটা আবার আপনার নষ্ট হয়ে গেল দু এক সালের নির্বাচনে আমরা আবার একটা একটা ধাক্কা খেলাম বাংলাদেশের যে প্রগতির যাত্রাটা আবার শুরু হয়েছিল সেটা আবার বন্ধ হয়ে গেল এরপরে যখন দু হাজার আট নয় সালে আবার জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে সরকার গঠন করলো এখন কিন্তু আবার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি খাদ্যে কিন্তু আমরা এখন মানে আপনার আমাদের কোনো ঘাটতি নাই আমরা দিতে পারি এটা হলো একটা বিদ্যুতের অবস্থা দেখেন আমরা যে যেখানে সতেরোশো মিটার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন শেখ হাসিনা দু হাজার আপনার দু হাজার না তো উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে সেখান থেকে উনি যখন বিদায় নেন দু হাজার এক সালে তখন ছিল আপনার তেতাল্লিশশো মেগাওয়াট আপনার ইয়ে কিন্তু উনি যখন আবার পুনরায় দু হাজার ইয়েতে আসলেন দু হাজার নয়ে ক্ষমতায় আসলেন দেখলেন কি যে তেতাল্লিশশো মেগাওয়াট তিনি যে রেখে গিয়েছিলেন সেখানে অবস্থানটা নাই মাত্র বত্রিশশো মেগাওয়াটে গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ খেয়ে ফেলেছে কারা খেয়ে ফেলেছে আমি জানি না কিন্তু সেখান থেকে আজকে আবার প্রায় সতেরো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতায় আমরা পৌঁছেছি বিপুল সংখ্যক বিদ্যুতে আমরা এখন প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে যাচ্ছি এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা কিন্তু এটা তো দৃশ্যগোচর হয় আমাদের একজন সাংবাদিক আমি আর একটু যদি কিছু মনে না করেন একজন বড় অর্থনীতিবিদ বলেছেন যে হ্যাঁ দেশের উন্নতি হয়েছে উন্নয়নশীল দেশে হয়তো আমরা যাচ্ছি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে কিন্তু দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানেও কোনো পরিবর্তন আসেনি আমি ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করতে চাই উনি বাংলাদেশ ব্যাংকের একসময় গভর্নর ছিলেন যিনি গভর্নররা সাধারণত আপনার উন্নয়নের মাপকাঠিতে তাদের অবস্থানটা খুব বড় হয় আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে যে জুতুহীন লোকেরা এখন জুতো পড়ে এই যে আপনার ইলেকট্রিসিটিহীন লোকেরা যে ইলেকট্রিসিটি পায় এবং এই যে আপনার এই তারা যে ফ্রিজ ইউজ করে তারা যে আপনার টেলিভিশন ইউজ করে তারা যে মোবাইল ইউজ করে তারা যে ল্যাপটপ ইউজ করে এইগুলা কি কোনো উন্নয়ন নয় এইগুলো জীবনযাত্রা মানে কোনো পরিবর্তন আনিনি এই যে পরিবর্তন বিদ্যুতের কথাটা বলেন এই কুইক রেন্টাল নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে এই বিষয়ে আপনার দেখুন আমি সাধারণ মানুষদের নিয়ে কাজ করি এর সঙ্গে আমি সাধারণ মানুষদের নিয়ে কাজ করি এবং সংসদ থেকে কিন্তু একটা ইনডেমনিটিও আছে আচ্ছা কুইক রেন্টাল নিয়ে প্রশ্ন অনেকে থাকতে পারে কিন্তু আমার তখন দরকার ছিল খুবই প্রয়োজন ছিল আমার বিদ্যুৎ এটা ইনডেমনিটি করার কি দরকার ছিল এটা এইজন্য করা হয়েছে যে হয়তো বা ভবিষ্যতে যাতে এটা নিয়ে কেউ ঝামেলা সৃষ্টি না করতে পারে কারণ এটা অনেকটা অনেকের কুইক রেন্টাল যে ইয়েটা বিদ্যুৎটা এটা অনেকের কনসেপশনের বাইরেও ছিল বাংলাদেশেরকে এটা খুব পরিচিত একটা কনসেপশন না সুতরাং এখানে কিছু মানে বিষয়াদি থাকতে পারে জানিয়ে অনেকে আমাকে আর একটু আরও আরও আলোচনা করতে হবে আমি একটু সুলতান ভাইয়ের কাছে যেতে চাচ্ছি উনি এক বলেই ফেলেছেন মেজর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল রশিদ যে বটমলেস পার্কে বাস্কেট বলা হতো হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন এই কথাটা আপনি তো যুক্তরাজ্যে থাকেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আপনি ইউরোপের একটা বিশাল অংশ ইউরোপে আপনি যা যাওয়া আশা করেন বিদেশিরা বর্তমান বাংলাদেশকে কি দৃষ্টিতে দেখেন খুব সংক্ষেপে বলতে হবে আমাকে বিরতিতে যেতে হবে আমি এমনকি পাঁচ চার বছর সাড়ে চার বছর আগেও 
মানে আওয়ামী লীগ দুই হাজার নয় সাল থেকে প্রথম পাঁচ বছরে পরে মানুষ একেবারে শিওর ছিল না যে ডেভেলপমেন্টগুলো আমরা করতে আছি কিন্তু যখন আমরা বলি তখন এই ডেভেলপমেন্ট আসলে হয়েছে কি না এইটা সম্পর্কে তারা খালি ইনফরমেশন নিতে ছিল তারা বিশ্বাস করতে চাইতে ছিল না যে আমরা এত জায়গায় এতভাবে প্রোগ্রেস করছে এবং প্রত্যেকটি আইটেমে উনি আমার এমপি সাহেব কয়েকটি আইটেম বলেছে কিন্তু জীবনের একটি বৃদ্ধা মহিলা একটি যুবতী মেয়ে একটি একটি মুক্তিযোদ্ধা একজন অভাবী মানুষ একজন ঘরহীন মানুষ একজন আবাসহীন মানুষ প্রত্যেককে অ্যাড্রেস করে জলবায়ু অ্যাড্রেস করে মানুষের থাকার ব্যবস্থা অ্যাড্রেস করে রাস্তাঘাট অ্যাড্রেস করে যে পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ কোথায় গেছে এটা বুঝাইতে এটা বুঝাইতে আমাদেরকে বলতে হয়েছে যে গিয়ে একটু দেখে আসো আমার বাড়িতে রাস্তা ছিল না রাস্তা হয়েছে আমার বাড়িতে রাস্তা হয় না এক হাজার বছরে আমি আমি ভিটা আইল দিয়া জমির আইল দিয়া আমার বাড়িতে যাই কিন্তু সেইখানে রাস্তা হয়ে গেছে তুমি একটু গিয়া দেখে আসো এবং আরও যত কিছু হয়েছে এগুলো তাদের কাছে মনে হয়েছে যে এগুলো হইতে পারে না এটা স্বপ্ন মানুষ চেষ্টা করলে যে কি হইতে পারে এবং অর্থের সাশ্রয় করতে পারলে শেখ হাসিনা যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে সাশ্রয় এমনভাবে করেছেন যে আমি বলি না যে এখন একশো পার্সেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ঠিক মতো হচ্ছে এখনও চোর ছাচর গুন্ডা বদমাইশা লুটপাট করতে আছে কিন্তু আগে জিরো ছিল এবং মাইনাসে ছিল যে নষ্টই করা হইতো এখন অন্তত নষ্ট করা হচ্ছে না এবং সামনের দিকে নিয়ে আপনি কথা আমি একটু মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল রশিদের কাছে যেতে চাচ্ছি উনি যেটা বলেছেন যে এখানে অনেক বাজে লোকও এখানে আছে আমি প্রসঙ্গটা একটু পাল্টাতে চাই মাদক নিয়ে অনেক প্রশ্ন হচ্ছে মাদক বিরোধী অভিযান চলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স নিতে বলেছেন বিরোধী দল বলছে নির্বাচনের বছর কেন মাদক বিরোধী অভিযান চলছে এবং তারা বলছে যেটাকে যে মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলছে এবং প্রতিদিনই যেখানে দেখা যাচ্ছে যে অভিযানে মানে প্রায় একশো জন মানুষ বল ওনারা বলছেন তথাকথিত বন্দুক যুদ্ধে মারা গেছে এবং অভিযোগ আছে যে মাদকের মূল গডফাদারকে না ধরে শুধুমাত্র ক্যারিয়ার হিসেবে যারা কাজ করে যারা ক্ষুদ্র নিরপরাধ যারা কিনা অল্প পুঁজি দিয়ে ব্যবসাটা করছেন তাদেরকে ধরা হচ্ছে গডফাদারকে ধরা হচ্ছে না আপনি আপনার মন্তব্য প্রথমে হলো যে মাদক বিরোধী এই যে ওয়ার অন ড্রাগ এটা কেন কেন জিরো টলারেন্স এতদিন পরে নেওয়া হলো আমরা জানি যে বাংলাদেশ জঙ্গির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নেওয়ার ফলে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ এটি হলো বিশ্বের কাছে জঙ্গি দমনে বাংলাদেশ একটি মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এটা কোনো সন্দেহ নেই এটাকে বলছে না কারণ আপনি আমরা যদি আমাদের আশেপাশের দেশগুলোতে দেখি সে তুলনায় যদি আমি হিসাব করি তাহলে বাংলাদেশ হচ্ছে সবচেয়ে কম জঙ্গি আক্রমণের শিকার হয়েছে যদি হলি আর্টিসিনের মতো একটা বড় ঘটনা ঘটেছে কিন্তু মানে আমি সংখ্যার দিক থেকে এবং তো ক্যাজুয়ালিটি যে মানুষ নিরীহ মানুষ মৃত্যুর ঘটনা কম ঘটেছে পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের চেয়ে অন্য অন্য দেশের চেয়ে তো সেই জায়গা যখন পৌঁছে গেছে তারপরে দেখা গেল যে আমাদের সমাজের যে ঝুঁকি যদি বলেন সমাজকে নষ্ট করে ফেলা দেশকে যদি আপনি মেধা নষ্ট করতে পারেন তাহলে একটু বিনয়ের সাথে আপনার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে নিচ্ছি আমাকে বিরতিতে যেতে হবে থামাতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠান আমাকে যেতে হচ্ছে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরছে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রিয় দর্শক সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম উন্নয়ন ও নিরাপদ বাংলাদেশ নিয়ে বিরতিতে যাওয়ার আগে মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল রশিদ সাহেবের সঙ্গে আমার প্রশ্ন সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন ছিল বর্তমানে যেটা ব্রেক মানে বার্নিং ইস্যু যেটা মাদক নিয়ে এবং আমি আর একটু যোগ করতে চাই আপনি আলোচনা শুরু করেছিলেন এ যে জিনিসটা ভয়াবহ চিত্র আমাদের দেশের সমস্যাটা এত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বাংলাদেশে বর্তমানে সত্তর লাখেরও বেশি মানুষ মাদকাসক্ত এবং সাত শতাংশ শতাংশ ইয়াবা সেবনকারী নারী নারী পুরুষ নির্বিশেষ এটা এই যে একটা ভয়াবহ চিত্র আমাদের দেশের এটা এই আকারটা কেন ধারণ করলো বলে আপনি মনে করেন পূর্ণ আজকে একটি লোক ইয়াবা খাচ্ছে কালকে পাঁচটি লোক খাচ্ছে পরের দিন পনেরোটি লোক খাচ্ছে 
এই যে এভাবে ছড়িয়ে যাওয়াতে এটি হচ্ছে আমাদের ঝুঁকি আপনি যেটা বললেন এখন হচ্ছে যে একজন পরিবার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মেধা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটাকে ঠেকানোর জন্য আপনি কিভাবে ঠেকাবেন তাহলে আপনার একটা কৌশল ডেভেলপ করতে হবে এখন কৌশলের ভেতরে যদি আপনি মাদকের কৌশলটা যদি আমরা বিভিন্ন কৌশল আছে তবে একটি বড় কৌশল হলো ওরা হচ্ছে চাহিদা এবং সাপ্লাই এটি নিয়ে তারা ইকুয়েশন করে যে আপনার চাহিদা তো সমাজের মধ্যে আছে সেটি দেখা যাবে যে আমেরিকাতেও আসে মাদক দক্ষিণ আমেরিকা থেকে তো ডুবো জাহাজে করে তারা নিয়ে আসে চোরা পাচার করে চাহিদা আছে এই জন্যে এবং আরেকটি হলো যে এই মাদক হচ্ছে অতি অল্প সময়ে অনেক বৃহৎ টাকার ই করে সোর্সিং করে সোর্সিং করে তো সেই জন্য এই টাকাটা যখন সোর্সিং হচ্ছে এই টাকাটা কোথায় যাচ্ছে একটি দশ টাকা বানাইতে লাগে হচ্ছে একটি ইয়াবা যেটাকে অ্যাম্পিটার ভিটামিন একটা কেমিক্যাল সেটির সাথে তারা ক্যাফিন ট্যাফিন মিক্সিং করে একটা ট্যাবলেট বানাই লো লাল রঙের যেটা আমরা ছবিতে দেখি এটা আবার কোনো কোনো জায়গায় এটা রঙও আবার কিছুটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এটা লাল থেকে গোলাপি হয়ে গেছে কোথাও একটু হলদে হয়ে গেছে হয়ে এর দামের আবার পার্থক্য হয়েছে তো এখন কথা হলো যে এটি যে তৈরি করা হলো তো মানুষের এটি করলে কি হয় এটিকে যদি আপনি সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে যান এটাকে এক ট্যাসি ড্রাগ হিসাবে ব্যবহার করতো সৈনিকদেরকে উত্তেজিত করার জন্যে তাদেরকে যুদ্ধে ভীতি কমানোর জন্য এটিকে ব্যবহার করতো ও তখন এক ট্যাসি ড্রাগ নামে এই এই কেমিক্যালস খুব একটা ভালো জায়গায় আসছেন তখন তাদেরকে উত্তেজিত করা বা না ঘুমানোর জন্য এগুলো করা হতো কিন্তু বর্তমান যে আমাদের সমাজে ছোট বড় ছেলে মেয়ে বা সমাজে এটা মানে এটা ছড়িয়ে পড়েছে তারা সেবন করছে আমি সেটাই বলছি যে এটাকে আপনি দেখেন ওই একটা নাম আছে ইয়াবা তো আমরা বলি জি এর আরো নাম আছে পৃথিবীতে একে বলে ম্যাডনেস ড্রাগ অর্থাৎ এটি খেলে পারে আপনার ভিতরে একটি মানে প্রফুল্লত এরকম হবে যে আপনি বাংলাদেশের মানুষকে এতই হতাশাগ্রস্ত যে এই এই ইয়াবা সেবন আমি সেটাই বলছি যে এটি বন্ধ করার প্রয়োজন এখন এই ড্রাগটা তো বাংলাদেশ একটি জিনিস সুবিধা হলো বাংলাদেশ কিন্তু ড্রাগ প্রডিউসিং কান্ট্রি না আমরা কোন ড্রাগ উৎপাদন করি না তো কিন্তু আমাদের যে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন আছে এই লোকেশন হচ্ছে দুইটা ড্রাগ উৎপাদনকারী অঞ্চলের কাছাকাছি একটি হলো রেড ট্রায়াঙ্গেল নামে যেটি আমাদের জাস্ট মিয়ানমারের আশেপাশে দিয়ে আর একটি হচ্ছে রেড ক্রিসেন্ট যেটা আফগানিস্তানের ওই বেল্টে তো দুটোই হচ্ছে আমাদের কাছাকাছি এবং জিওগ্রাফিক কন্টিনিউটি আছে অর্থাৎ ভূমির সাথে সংযুক্ত লাগানো আছে যেটি বিভিন্নভাবে মানুষের সাথে এটা বয়ে আসতে পারে আর যেটা পূর্ব থেকে তো এটি তো রোহিঙ্গাদের ঘাড়ে ঘাড়ে আসে আবার নদী দিয়ে আসে তো এখন হচ্ছে যে আপনি যদি দেখেন যে গত এক বছরের পরিসংখ্যান নেন তাহলে দেখবেন যে নদী দিয়ে আসার ক্ষেত্রে ড্রাগ সিজার যে পরিমাণ সেটিকে আমরা দেখেছি এটা বেড়েছে আগে হাজার হাজার হতো এখন হয় লাখে লাখে সিজার তো এটিকে কি বুঝবো আমরা তার মানে হচ্ছে কারা এটা তৈরি করছে তৈরি করছে কোথায় মিয়ানমার এবং তার আশেপাশের দেশ ঢুকছে কিভাবে আমাদের নিরাপত্তা কতটুকু এটি হলো প্রশ্ন যেটা আপনি ঢুকছে এই যে চলাচলটা হচ্ছে কেমন করে কেমন করে হচ্ছে তো সেই চলাচলটা হওয়ার জন্য প্রথমে যদি আমি মিয়ানমারের দিকে তাকাই মিয়ানমারের যে সামরিক একটি শাসন হচ্ছে সব জায়গায় চলছে ওখানে মানুষ এবং পণ্য যাহাই চলিবে তাই সামরিক বাহিনীর অনুমোদন ক্রমে চলিবে এটি হলো তাদের পরিবেশ আপনাকে পারমিট নিতে হবে আমার 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 জায়গা দিয়ে কিভাবে ঢুকছে বাংলাদেশ এখন তো যেহেতু আমাদের যে বর্ডারটা তাদের সাথে আছে এখানে দুটি মানে আমি এখন ভৌগোলিক বিশ্লেষণে যাচ্ছি যেটা পাহাড় পাহাড় অঞ্চল আছে সেটি হলো দুর্গম এক কথায় দুর্গম এটাতে আপনি টর্চ লেকে মেরে আপনি রাত্রেবেলা গেলে তাকে ধরতে পারবে না বা খুঁজে পাবেন না এখন ওখানে রাস্তা বানানোর একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আগের চেয়ে অধিক পরিমাণ বর্ডার গার্ডস এর পোস্ট বানানো হয়েছে আরেকটি হচ্ছে সমুদ্র পথে নদী পথে নৌকায় করে সে মাছ ধরতে ধরতে চলে আসে আর এখন হচ্ছে তারা রুটও পরিবর্তন করেছে বর্ডার বেল্টে কড়া পাহারা হওয়ার জন্য তারা এখন দক্ষিণে আরো গিয়ে পটোখলি টুটোখলি ওই সব চরে লাগায় গিয়ে উঠে তো এই যে পরিবর্তন হচ্ছে এটি কিন্তু আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী বা যারা ওখানে কোস্ট গার্ড কাজ করেন তাদের কাছে যথেষ্ট ধারণা আছে যে কোন রুট তারা ব্যবহার করছে কিন্তু তারা প্রতিটা জিনিসের সাথে নিজেদের পরিবর্তন করছে তো সেটিকে আপনি ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন না কেন যখন ঠেকানো যাচ্ছে না আমি প্রথমে বলেছি যে আপনি তাকে পাহারা দেবেন ধরবেন ধরতে হলে যে আপনার তো দৃষ্টির মধ্যে আসতে হবে সে সে তো দৃষ্টির মধ্যে আসছে না সেটি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন জি জি তো সেই একটি ডিফিকাল্টি আছে আমি একটু माननीय সংসদ সদস্যের কাছে যেতে চাচ্ছি বর্ডার বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ওখানে আছেন বর্ডার এবং যে এটা অভিযোগ উঠেছে যে যারা ক্যারিয়ার তাদেরকে ধরা হচ্ছে যারা মাদক সেবন করছে তাদেরকে ধরা হচ্ছে কিন্তু 
রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এটা অভিযোগ গণমাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অরিজিনাল যে মাদক ব্যবসায়ী এই যে মেজর জেনারেল অবশ্যপ্রাপ্ত আব্দুর রশিদ বলেছেন যে বর্ডার দিয়েই তো আমাদের তো আমরা মাদক উৎপাদন করি না আমাদের কোনো কারখানাও নাই সবগুলোই বর্ডার দিয়ে আসতেছে তাহলে আমাদের এই নিরাপত্তা বাহিনী কতটুকু নিরাপত্তা দিতে পারছে বা এই যে মাদক মূল যে মাদকের ব্যবসা করছেন যারা অভিযোগ উঠেছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন তাদেরকে ধরা না পর্যন্ত মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব কি না আপনার আমি যদিও নিরাপত্তা বিশ্লেষক নই বা নিরাপত্তা সম্পর্কে আমি খুব একটা ধারণাও রাখি না মানে এই এইভাবে আর কি ডিটেলসে ধারণা রাখি না তবু কয়েকটি কথা আমাকে বলতেই হয় প্রথমত হলো যে আপনি প্রসঙ্গত বলে ফেলেছেন একটা কথা যে রাজনৈতিক যেই হোক তাকে ধরেন তখন যদি গডফাদার কে কেউ না ধরে এটার দায় দায়িত্ব কি রাজনীতি বহন করবে আমাদের জেনারেল সাহেবও বলছেন এবং নাম ধরেই বলেছেন যে অমুকে যদি দায়ী হয় তাকে আইনের আওতায় আনা হোক আমরা তো এটি স্পষ্টই বলেছি যেমন ধরেন আপনি জানতে পারেন হয়তো বা যে আমার নির্বাচনী এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া এটাও বর্ডার বেল্ট আমি কিন্তু সেখানে একটা কথা বলে রেখেছি যে যেই হোক না কেন এমনকি কোনো কারণে যদি একটি মাদক ব্যবসায়ীকে আমার পাশে বসতে দেখেন বা আমার পাশে দাঁড়াতে দেখেন ইউ টেক হিম আপ ফ্রম দেয়ার আমি কোনো আপত্তি করব না বরং আমি খুশি হব আমি আপনাকে কংগ্রেচুলেট করব এখন তারপরেও যদি সে যদি এখানে অবস্থান করতে পারে আমি হয়তো নানান কারণে অনে হয়তো তার অবস্থানটা সহ্য করছি কিন্তু আমিও চাচ্ছি যে সে তাকে ধরে নেওয়া হোক যদি না হয় তখন কি আমাকে দায়ী করবেন আপনি ছত্রছায়া আমি দেই এটা বলবেন আপনি এইটা একটা প্রশ্ন আমার কাছে আমি এটার কোনো বিশ্লেষণ আমি এটা করতে চাই না এটার কোনো জবও আমার পক্ষে দেওয়া কঠিন কারণ আমি মনে করি যে এই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাগুলো যদি আন্তরিকতার সাথে কাজ করে তাহলে মাদকের এই মাদকের এই বিস্তৃতি ঘটতে পারত না ইয়াবাই বলেন ফ্যান্সিডিলি বলেন আর যাই বলেন এটার এত বিস্তৃতি ঘটতে পারত না কিন্তু আমার মনে হয় কোথাও না কোথাও একটা ইয়ে মানে আপনার একটা গড়বড় আছে ওই দালমে কোচ কালা হয় দালমে কোচ কালা হয় এটা হলো কি যিনি রাজনীতি করছেন যেমন সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা ওয়ার্ড কমিশনার আমার ওয়ার্ডের ভিতরে যে আপনার যেখানে মাদকের ব্যবসাটা চলে আমি কি জানি না আমার কি জানা নেই আমি এটা প্রতিরোধ করতে পারি না আমার যে আমি আমার যে থানার ওসি সাহেব আছেন তিনি এটা প্রতিরোধ করতে পারেন না যে রুটটা দিয়ে এটা আসছে সেখানে আমার বিজিবি কর্মরত আছে তারা দেখছেন না যে রুটে এই ভিতরে যখন ঢুকে তখন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লোকেরা কাজ করছে তারা কি দেখতে পাচ্ছে না আপনারা দীর্ঘ 9 বছর ক্ষমতায় আছেন এবং এই বিষয়টা কিন্তু এই যে মাদকের ব্যাপারটা এর একদিনে সৃষ্টি হয়নি কিন্তু কিন্তু কেউ 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 মুখ খুলতে চায় না মুখ খুলছেন না এই এই প্রশ্নগুলো আমার ভিতরে কাজ করে যে আমি যে আমাদের আমি 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 রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আমি জানি যে অমুক জায়গায় চলছে আমি একটি মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম খুব বড় মাদ্রাসা মাদ্রাসা মহামা সাহেবরা বলতেছে যে আমাদের পেছনেই মাদক দ্রব্যের একটা আখড়া আছে আমি তখন বললাম হুজুর আপনারা তো প্রায়ই দেখি লাঠি সুটা নিয়ে বেরিয়ে যান যে কি ও ঈদে মিলাদন্ন অভি হবে না ঈদে সিলা সিরাতন্ন অভি হবে তো আপনারা সবাই মিলনা লাঠি সুটা নিয়ে এটা ভেঙে দিতে পারেন না দেয় না কারণ হলো তাদের যে মাদক দ্রব্য যারা ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত তাদের কাছে যে অবৈধ অর্থটা আসছে সেই অর্থের একটা অংশ বিভিন্ন জায়গায় আমার দলের হয় তাহলেও তাকে আনতে হবে কিন্তু প্রবলেম হলো কি জানেন আমার দলের লোকে না হয় আপনি উঠিয়ে নিয়ে গেলেন কিন্তু অন্য দলের লোকের ধরতে গেলেই সম্প্রতি আমরা দেখেছি পাঁচ ছয় মাস আগে মাননীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেন সফর কেন্দ্রিক বঙ্গবন্ধুর ছবি অবমান এবং দূতাবাসে ভবনে কিছু হামলা করেছে এবং বঙ্গবন্ধুর ছবি ভাঙচুর করেছে 
এবং এটা কি এটা তো দেশের জন্য একটা ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে এগুলো বন্ধ করার উপায় কি তাছাড়া আরেকটু আপনার সঙ্গে যুক্ত করতে চাই আপনি রাজনীতির সঙ্গে অনেকদিন জড়িত এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত এই যে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সংগঠন করা কতটুকু যৌক্তিক বলে আপনি মনে করেন প্রথম আপনি বঙ্গবন্ধুর ছবি জি প্রবাসে যে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেন প্রথম হলো দেশটাই বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের ফাউন্ডার যত লোক এই বাংলাদেশে আছে যদি বুকে হাত দিয়ে কেউ বলতে পারে যে এই দেশের ফাউন্ডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান না তার এখানে থাকার দরকার নেই এই দেশটি আমরা স্বাধীন করেছি তার নামে তারা এই দেশে না থাকতে কোনো অসুবিধা নেই এবং আমাদের বিরুদ্ধে যে লোক থাকবে না কোনো দেশ আমাদেরকে স্বীকৃতি দেবে না দেয় নাই তো একাত্তর সাল থেকে পঁচাত্তর সাল বড় দেশ চায়না আমাদেরকে স্বীকৃতি দেয় নাই মুসলিম দেশ সৌদি আরব আমাদের স্বীকৃতি দেয় নাই অনেকেই দেয় নাই তা তাতে আমাদের কিছু এমন কিছু আসে যায় নাই আমাদের কিন্তু সমস্ত কাজ আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা করেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা পিতা এটা যারা স্বীকার করে না এদেশ তাদের না যে যে এদেশ তাদের যাদের না তারা বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রতি অবমাননা করবে বা উপেক্ষা করবে এটা আমরা ঘৃণা ভরে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি এবং তারা বাংলা বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের কোনো অধিকার রাখে না এবং এটা যে কোনো লোক করতে পারে যেহেতু তারা বাংলাদেশের বিরোধী তো বাংলাদেশের বিরোধী লোকদেরকে সহ্য করা হয়েছে পঁচাত্তর সালের পর তাদেরকে কনস্টিটিউশন চেঞ্জ করিয়া তাদেরকে দিয়ে ইলেকশন করানো হয়েছে তাদেরকে রাজনীতিতে আনা হয়েছে আজকে তোমরা যে কথাটা বলছো এটা বলতে পারতে এসো এই জন্য যে এই কুলাঙ্গারদেরকে এই দেশদ্রোহীদেরকে এবং দেশ শত্রুদেরকে তোমরা এই দেশের মধ্যে রাজনীতি করতে দিয়েছ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে দিয়েছ বঙ্গবন্ধুর হত্যা হত্যাকারীদের এখানে ইন্ডেমনিটি দিয়ে তাদেরকে পার্লামেন্টের মেম্বার করেছ এবং এদেরকে দিয়ে যারা ওখানে করছে এই দেশ এই কেন বলছি এই দেশে যদি তোমরা করতে না দিতা এবং টলারেট না করতা তাদের সাথে মেয়ে বিয়ে না দিতা ছেলে বিয়ে না করে তাদের সাথে জীবন যাপন না করতা তাদের তাদেরকে যদি এ দেশ থেকে আমরা বিতাড়িত করতে পারি কারণ ওই যে তোমরা এখন বলো না আইনের শাসন ওই আইনের শাসন করতে গিয়া একাত্তর সালে একাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বর পরে দশ হাজার লোকরে মেরে ফেললে আর কিচ্ছু হইতো না এটা করি নাই যে আইনের শাসন রক্ষা করব আমিও এই সমস্ত লোকদেরকে থানায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলছি আমি নিজে এক্সিকিউট করি নাই সেভাবে এই অপরাধের জন্য আজকে আজকে তারা এবং তাদের বংশ বংশধররা প্রথম জাতিকে এই বাঙালি জাতিকে অপমান করে এই জাতির পিতাকে অপমান করে এবং জাতির পিতার আমরা 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 যদি প্রকাশ করে যে এটা আমরা 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 বুঝছি যে এই যে আমরা যে আমরা যে বিদেশে আপনি তো অনেক দিন যাবত রাজনীতি করছেন যে বাংলাদেশের এই যে রাজনীতিগুলো করছেন অনেকেই বলে থাকেন যে বিদেশে থেকে দেশে রাজনীতি করার সংক্ষেপে যদি বলেন আমি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি একবার খুব সংক্ষেপে তোমাকে বলছি বিদেশে থেকে ততদিন পর্যন্ত রাজনীতি করা দরকার যতদিন পর্যন্ত দেশের মধ্যে এই দেশদ্রোহী ঘারক ঘাতক এবং তাদের সন্তান সন্তানরা দেশের মধ্যে থেকে দেশকে নষ্ট করার জন্য প্রতিদিন নানা রকমের অপকর্ম হত্যা এই ইয়াবার সন্ত্রাস এবং এটা অন্যান্য সন্ত্রাস যেটা করতে আসে সেইটা দেশ থেকে কন্ট্রোল করতে না পারি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সেটা যারা যারা ওখানে এই কাজগুলো করেছেন তাদেরকে তো ব্রিটেন সরকার রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় এই নিয়ে আওয়ামী লীগ কি করছে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ সরকার তাদের পলিসি মতো যেভাবে করে সেইভাবে তারা করছে তারা ইনভেস্টিগেট করছে তারা কষণ দিচ্ছে তারা যেটা যেটা করার করে ব্রিটেন হলো একটি দেশ তোমাদের জানার জন্য বলছি যেখানে একটা লোক মার্ডার করলে তার হয় তিন বছর বা পাঁচ বছর জল একটা লোক একটা বাড়ি ভাইয়া ভাইলে তার সাত বছর জেল হয় এই দেশের এই দেশ হচ্ছে প্রপার্টি হলো খুব ইম্পর্টেন্ট থিং লাইফ কোনো ইম্পর্টেন্ট থিং না এবং এই ওইখানে তাদের জীবন তাদের জীবন জীবিকার জন্য তারা সারা পৃথিবী লুট করেছে এখনো লুট করিয়া একটা সেন্টেন্স বলে দিই যারা লুট করে ওখানে যায় তাদের জন্য তাদের টাকা তাদেরকে প্রত্যক্ষ করে অনেক মেজর জেনারেল আব্দুল রশিদ এই প্রসঙ্গটাই আপনি একটু যদি বলেন আমাকে অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যন্ত দেখি ওইখানে এখান থেকে আপনি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ করে জি তখন অনেক দেশই আছে বাংলাদেশের অস্তিত্বকে স্বীকার করেনি তো সেই পুরনো ইতিহাসে যেতে চাচ্ছি না 
তো স্বীকার করেনি ফলে আমরা দেখেছি যে বঙ্গবন্ধুকে যখন পনেরোই আগস্টে হত্যা চক্রান্ত করা হয় তখন অনেক বিদেশি সরকারও বা বিদেশি এজেন্টরাও এটার সাথে জড়িত ছিল এরকম প্রমাণ আমরা কাগজে কলমে দেখি এখন হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে রাজনীতিতে যেটা আমরা বলি যে বাংলাদেশের যেটা মুক্তিযুদ্ধ চেতনা ভিত্তিক রাজনীতি এটির বিরুদ্ধে যারা কাজ করেন বাংলাদেশের তো একটি আছে ওখানে যখন আমরা লন্ডনে যাই তখন তো একটা একটি মাল্টি ন্যাশনাল এরিয়া গ্লোবাল এরিয়া তো ওখানে আমরা দেখি হয়তো উনি আমার সাথে হয়তো দ্বিমত পোষণ করতে পারেন আমরা যেভাবে দেখেছি আমরা দেখি যে পাকিস্তানে ওই জামাতে ইসলাম আর বাংলাদেশের জামাত ইসলামের মধ্যে ওখানে কোনো পার্থক্য নাই ওরা ওই বাংলাদেশের কোনো কিছু ক্ষতি করার জন্য তারাও এক পায়ে খাড়া তো তারা তখন ওইখানে মসজিদের ভেতরে ক্যাম্পেইন করতেছে যুক্ত হবে তো এরকম ভাবে এরকম ভাবে তারা একটা পলিটিক্স ওইখানে তৈরি করেছে আমার আরেকদিন আসলে এই বিষয়টা নিয়ে আমি বিশদ আলোচনা করব মাননীয় এমপি আপনি শেষ মন্তব্য আমার কথা খুব ছোট্ট প্রথমত আমার ব্যক্তিগত অভিমত বলি যে দেশের বাইরে রাজনীতিতে রাজনীতিটাই যে পরিবেশে এখন হচ্ছে খুবই নোংরা পরিবেশে হচ্ছে এটা ঠিক না এটা আমি অনুচিত মনে করি এবং এটা অবিলম্বে বন্ধ করার উপায় খোঁজা উচিত আর দ্বিতীয়ত হল যে বাংলাদেশের জন্ম থেকেই এই এই ব্রিটেনকে আপনার বাংলাদেশ বিরোধী একটা তৎপরতার একটা জায়গা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল যেটা গুলাম আজম নামে যে কুলাঙ্গার ভদ্র এবং কুলাঙ্গার লোকটি ছিলেন বা এখনও মারা গেছেন তো উনি ওই ওই লোক ওইখানে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছে এবং তারা তখনও পূর্ব পাকিস্তান বলেছে তাই না এবং তারা আবার যখন সে বাংলাদেশে এসছে চলে আসছে তাকে যখন নাগরিকত্ব দেওয়া হলো তখন সে আবার বাংলাদেশের হয়ে গেল এবং বাংলাদেশকে আমরা কথা বলছিলাম উন্নয়ন নিরাপদ বাংলাদেশ নিয়ে আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ এতক্ষণ সঙ্গে থাক